السلام عليكم اهلا بكم اعزائي المشاهدين معنا في فقره بياتنا اليوم راح نتكلم عن مشروع جميل في محافظه ظفار تسبب في تغيرات بيئيه كبيره تابعونا للمزيد من التفاصيل في دراسة سابقة للدكتور محاد شماس عام 2007 تحت عنوان الإدارة المستدامة لحوض سهل صلالة الجوفي الساحلي باستخدام نموذج متكامل أورد فيها كمية الاستهلاك العالي في تلك الفترة والتي وصلت إلى 65 مليون متر مكعب من المياه مع توقعات بوصولها إلى 74 مليون بحلول عام 2020 كما بينت الدراسة أن كمية المياه المنسابة من جبال ظفار إلى حوض سهل صلالة الجوفي الساحلي تقدر ب 50 مليون متر مكعب من المياه حيث تظهر هنا كمية الاستهلاك المفرطة مقارنة بكمية التعويض الطبيعية قبل سنوات كانت المزارع في محافظة ظفار تعاني من ظاهرة التملح وذلك بسبب انخفاض المياه الجوفية والتي سمحت لمياه البحر بأن تزحف من الأسفل وتسبب هذه الظاهرة التي تعيق نمو الأشجار وحتى خصوبة التربة منذ عام 2013 تعافت المزارع في محافظة الضفار وزادت خصوبتها بعد تلك المشكلة المذكورة وهذا لله الحمد بفضل استغلال مياه البحر وترك مياه الآبار كمخزون جوفي لوقت الضرورة كنوع من الأمن المائي محطة التحلية والطاقة في ولاية مرباط خدمت المياه الجوفية في صلالة ومحافظة ظفار عموما وهنالك مساع أخرى لقيام محطة تحلية أخرى خاصة بولاية صلالة منذ انتقالنا لتحلية مياه البحار في عام 2013 انفجرت في نفس السنة عدة عيون لم نشهدها منذ مدة طويلة تجاوزت العقود من السنين مثل عين كور وعين أو شلال الخيوت وغيرها كما أن شلالات دربات والتي انفجرت بضراوة مع إعصار ميكونو في العام الماضي استمرت الآن على غير العادة لما يزيد عن عام وشهرين وصلنا إلى نهاية فقرتنا أعزائي المشاهدين أتمنى بأن أكون قد قدمت لكم معلومات وافية عن هذا المشروع العظيم الذي خدم المزارع وخدم العيون والمخزون الجوفي نلقاكم بإذن الله في الفقرات اللاحقة في أمان الله <تصفيق>